세차장을 가지 않고 집 앞에서 간편하게 세차하는 린스리스 세차를 아시나요? 린스리스 케미컬과 물이 담긴 소분 용기, 타월만 있으면 언제든지 집 앞에서 세차가 가능합니다. 단, 이것만 주의하면 됩니다. 안녕하세요 라이너스입니다. 한달 넘게 세차를 못했습니다. 흔한 세차를 하고 몸살도 나고 세차에 질려 있었다가 설 연휴에 코로나 확진으로 이루어진 세차를 드디어 하러 갔습니다. 세차장은 아니고요. 아파트 지하주차장에서 워터리스와 린스리스 세차로 진행할 예정입니다. 고압수와 윤활력이 듬뿍 느껴지는 카샴푸가 희석된 물 없이 세차를 하면 잔 스크래치나 기스라고 하는 수월이 많이 생기는 세차 방법이라 꺼려하는 게 사실입니다. 저 또한 그렇게 생각했었고요. 속 시원하게 물을 세차하는 게 도장면에 수월이 생기지 않는 안전한 세차 방법이라고 생각하고 있습니다. 하지만 정확히 사용법을 숙지하고 수월이 생기지 않도록 작업 방법만 주의해서 활용한다면 고압수 물이 얼어버리는 추위에서도 세차장을 갈수 없는 상황에서도 세차하자마자 세통에 오염이 되었을 때도 차량 작은 부분 스크래치 스크래치가 생겨서 폴리싱을 하기 위해 오염물을 없앨 때도 유용하게 사용할 수 있는 워터리스 린스리스 세차법 제가 직접 사용해보면서 비교해보고 세차시 중요한 팁을 알려드리려고 합니다. 워터리스는 스프레이로 물과 희석해서 도포하고 타올로 닦아내는 방식이고 린스리스는 버킷에 케미컬을 희석해서 세정한 뒤에 헹굼 없이 닦아내는 방식입니다. 개인적으로 워터리스도 물을 사용하는 방식이라 두 가지 모두 린스리스라고 생각이 되긴 했습니다. 보다 높은 윤활력과 세정력을 기대하고 에코 스마트를 권장 희석피보다 진하게 희석했습니다. 세차하기 전에 물러도 워터리스가 가능한지 차이점이 뭔지 비교해보려고 에코스마트 제품과 물을 각각 도포하고 차이점을 봤습니다. 육안상으로는 왁스를 뿌린 것과 물을 뿌린 것 정도의 차이였지만 타올로 닦아보니 윤활력과 세정이 되는 느낌이 전혀 달랐습니다. 물보다는 전용 세제를 사용해서 진행하시는 걸 추천합니다. 오염물을 물리적인 접촉 없이 없애는 프리어시도 없고 윤활력과 세정이 되는 물이 아주 극소량 소분해서 사용하는 거라서 타월 세정 컨트롤이 정말 중요했습니다. 타월을 반 접어서 둥글게 말아 치켜 올리면서 오염물을 닦아내며 먼지를 걷어낸다는 느낌으로 닦았습니다. 케미컬가의 에코스마트 제품은 세정제라기보다 왁스의 느낌이 강한 린스리스, 워터리스 제품이었습니다. 불량식품에서 맡았을 것 같은 달달한 향기가 특징이었습니다. 닦아내자마자 미끄럽게 윤활력이 좋았고 퀵 디테일러를 사용하는 착각이 들 정도로 부드러웠습니다. 한번 지나쳐서 오염물이 묻은 부분은 둥글게 만 타월을 돌려가면서 닦는 게 중요한 포인트였습니다. 가업 없이 닦아내며 누락된 곳 없이 깨끗한 부분으로 1차 2차를 닦아내고 타월 반대편으로 3차 4차 수분을 걷어내는 방법으로 진행했습니다. 
아무래도 물로 세척할 수 없으니까 틈새 재정에는 한계가 있는 게 단점이었습니다. 닦아낸 타월에 오염물이 촘촘히 길게 일정한 간격으로 남아있는 게 확인이 되면 왠지 스스로 뿌듯한 느낌이 들었습니다. 유리에도 사용이 가능할 것 같아 도포하고 닦아 냈더니 잔사 지옥이었습니다. 역시 왁스 성분이 높은 제품이라 에코스마트는 유리를 피해서 사용을 해야 했습니다. 다음은 옵티먼 노린스 워시 앤 샤인 제품입니다. 줄여서 ONR이라고 부릅니다. 파란색은 세정 기능만 있고 녹색 제품은 세정과 왁스 기능이 있는 제품이라고 합니다. 국내엔 재고가 없어서 해외 직구로 20일 정도 걸려 배송을 받았습니다. 희석비가 약 1대 250 정도로 돼서 18L 버킷에 90ml를 희석해서 준비했습니다. 다른 제품과는 다르게 버킷에 희석하여 타올을 적셔 세정하고 다시 버킷 안에서 타올을 세척해서 세정하는 반복적인 작업으로 사용하는 제품입니다. 비눗물에 사용하는 계면 활생제가 없어서 물 세척이 필요 없는 린스리스라고 합니다. 환경적인 면에서 물 사용이 적고 사용한 물도 환경적으로 안전하다고 상세 설명에 나와 있습니다. 에코스마트 제품은 왁스를 바르는 퀵 디테일러라고 하면 타월의 슬립감이 낮고 코팅 느낌은 적지만 순수하게 세정이 되는 제품이 ONR 제품인 것 같습니다. 
더러워진 타월을 세척해보니 역시나 완벽하게 세척이 되지 않았습니다. 그래도 마른 타월보다는 도장면 스트레스가 덜할 것 같다는 생각으로 타월을 닦아보니 에코스마트 제품보다 살짝 타월 걸림이 느껴졌습니다. 차량 절반을 하고 나니 처음보다 조금 더 빠르고 신속하게 타월을 둥글게 말아 치켜 올리면서 세정을 하는 게 손에 익숙해졌습니다. 하늘과 반사되는 부분이 아닌 위에서 아래로 내려다보는 휠이나 측면 하단 부위는 스크래치가 눈에 잘 띄지 않습니다. 그래서 타월을 손가락이 말아 힐 표면을 닦아 주었습니다. 블랙 유광 힐 같은 경우에는 스크래치 주의해서 닦아야 할것 같습니다. 타올을 버킷에 세척을 해도 잘 지워지지가 않아서 미트 세차처럼 오염물이 잘 떨궈지는 미트나 패드를 가지고 세차를 해야 조금 더 안전할 것 같았습니다. 추운 겨울 날에도 유용하고 세차장을 가지 않고 집 앞에서 물 없이 세차를 할수 있는 린스리스 세차인데 버킷에 물을 담아서 세장하는 건 약간 모순이 있는 것 같아서 스프레이에 희석 도포해서 타올로 닦아보기로 했습니다. 희석해서 흔들어보니 거품이 생기지만 금세 사라지고 버킷물에 적셔서 촉촉한 타월로 스프레이 도포 후에 닦아보니 소울에 조금 더 안심이 되는 착각이 드는 것 같기도 했습니다. 케미컬 뚜껑을 살짝 던져 보았지만 슬립감이 없는 깨끗한 도장면이 되었습니다. 발수력 테스트를 해보았지만 ONR의 발수력이보다 이전 코팅제의 발수력이 남아있는 걸로 추측이 됩니다. 손에만 입는다면 승용차 기준 약 30분 정도의 시간이 소요되는 짧은 세차 방법일 것 같습니다. 다시 한번 거듭 말씀을 드리지만 흙이나 굵은 오염물이 없는 먼지만 쌓여있을 때 사용해야만 하는 워터리스 린스리스 세차 방법입니다. 세차할 때도 도어 틈새에 사용하면 좋은 세차법인 것 같고 세통이 떨어져서 오염이 되었거나 극소 부위를 폴리싱하기 전에 깨끗하게 세정하는 방법으로 비상시에 트렁크에 두고 사용하면 좋을 것 같은 방법인 것 같습니다. 린스리스 케미컬이 중요하지만 무엇보다 타월 사용 방법이 중요한 것 같습니다. 사용 전 털어서 먼지들을 분리시키고 여유있게 타월을 준비해서 말아 사용하며 오염된 타월 부분은 도장면에 안 닿게 하는 방식이 가장 중요했습니다. 오염물이 아래로 갈수록 오염이 심한 편이니 가로 방향으로 타월을 사용해야 수월 예방이 되면서 가로 방향에 스크래치가 확인이 된다면 워터리스와 린스리스 세차가 원인인지 확인이 가능하기도 합니다. ONR은 최근 국내에서 판매가 없어 후기가 없기도 하고 슬립감 역시 타월 걸림이 있어 자주 사용할 것 같진 않을 것 같습니다. 아무리 봐도 샘플팟 50mm 런기는 정말 귀여운 사이즈네요. 마지막으로 카프로 에코 제품을 사용해서 마지막 남은 보조석 도와 틈새를 재정했습니다. 다른 제품들과 다르게 흔들어도 거품이 안 일어나는 게 특징이었습니다. 카프로는 케미컬 가위와 ONR 제품의 중간 정도의 스타일의 제품인 것 같았습니다. 검색해보니 도어 틈새 세정으로 인기가 많은 카프로 에코 제품이었고요. 린스리스를 자주 하시는 분이라면 케미컬 가위 에코 스마트 제품을 즐겨 사용하는 것 같았습니다. 
그런지 아이지의 고질적인 크롬 몰딩이 떨어져서 손가락까지 다치고 불편해서 이번에 바꿔야 될것 같습니다 린스리스 제품으로 유리를 세정하기보다 스크래치에 강한 유리 재질이라서 유리 오염은 유리 세정제와 전용 타월로 닦아내는 게 잔사 없이 깨끗하게 세정이 됩니다 항상 세차 마무리는 유리 세정이라죠 드디어 세차가 끝이 나고 은근 쌀쌀했던 날씨에 지하주차장에서 진행한 린스리스 세차였는데요 이마에 땀이 날 정도로 긴장하고 조심스레 진행을 했었는지 다음날 보핑한 팔이 조금 뻐근했습니다 익숙해지면 쉽고 더 빠르게 간편한 집앞 세차를 할수 있을 것 같습니다 차량 오염물에 따라서 반복적으로 제대로 숙지 없이 세차할 때 수월이 생길 수 있는 불안감은 있지만 추운 날씨 또는 아주 더운 날씨에 세차장에 갈수 없는 환경이라면 가벼운 먼지가 쌓여 있을 때 사용하면 간편하게 세차할 수 있는 워터리스 린스리스 세차를 해봤습니다 왁스와 세정을 한 번에 세차를 하고 싶다면 케미컬가의 에코스마트 제품을 추천하고요 순수한 세정 느낌을 원하신다면 옵티멈의 노린스 제품을 추천합니다 위두 가지 제품의 중간 느낌을 원하신다면 카프로의 에코 제품을 추천합니다 틈새 세장이 완벽하지 않고 수월이 생길까봐 걱정된 마음에 조금 찝찝한 느낌이긴 했습니다 세차장을 가지 않고 바로 집 앞에서 빠르고 깨끗하게 세차를 할수 있는 매력을 알수 있었던 시간이었습니다 대충 봐서 그런지 수월은 보이지 않았고요 비를 맞고 방치한 탓에 조장면에 박혀 애칭이 시작되고 있는 자잘자잘한 워터스팟이 더 눈에 거슬렸습니다 올해 안에 다시 한번 워터스팟을 지우는 폴리싱을 진행하고 물학스 고체 학수보다 워터 스팟을 줄일 수 있을 것 같은 실런트나 유리막을 상판만이라도 올려봐야 될것 같습니다. 오늘도 부족한 영상 봐주셔서 감사드리고요. 더 좋은 영상으로 뵙겠습니다. 고맙습니다. Fall in love